volaron por los aires. Un blindado mercaba se desplazaba por las estrechas calles del campamento de Yabalia, en Gaza. Los combatientes palestinos del movimiento palestino llevaban semanas siguiendo cada movimiento, esperando la oportunidad. Con explosivos improvisados altamente refinados y una comprensión milimétrica del terreno, el grupo preparó la trampa perfecta. Nada quedó al azar. Cada detalle había sido anticipado. El patrón de movimiento de la patrulla israelí, los puntos ciegos del blindaje e incluso la hora exacta en la que la tripulación se vería expuesta. Cuando llegó el momento, la emboscada fue implacable. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Volaron en pedazos. Así se puede describir el dramático momento captado en un video que se ha convertido en la sensación de las redes. Las imágenes muestran cómo los combatientes palestinos del movimiento de resistencia jamás lograron hacer volar en mil fragmentos un tanque Merkaba, el más orgulloso blindado del ejército israelí, y con él a cuatro militares israelíes en el norte de Gaza. Era un instante electrizante, el tipo de escena que no se olvida, porque representan el eco de lo imposible. Ver cómo un Goliat acorazado sucumbe frente al ingenio y la determinación. El ataque tuvo lugar en el barrio de al Qasasif, en el campamento de refugiados de Yabalia, un lugar donde el polvo se mezcla con la esperanza de un pueblo que se niega a rendirse. Fue hace unos días cuando las brigadas de al Qasam, el brazo armado del movimiento de resistencia palestino, llevaron a cabo la emboscada contra el Merkaba, dejando a los soldados sin tiempo de reaccionar. De hecho, en la descripción del video verás las imágenes de lo ocurrido. El sonido del metal rasgado se entremezcló con el estruendo de la explosión, una explosividad que fue captada por las cámaras de los combatientes y que hoy viaja a través de las redes como testimonio de su lucha. El tanque construido para ser la barrera inquebrantable de las tropas israelíes se convirtió en poco más que una tumba ardiente en cuestión de segundos. Las brigadas al Qassam afirmaron que los militares israelíes que iban a bordo del blindado resultaron abatidos o heridos gravemente. El mensaje de al Qassam fue claro. La resistencia no se debilita. No importa cuántas afirmaciones haga el régimen israelí sobre la supuesta destrucción de sus capacidades en Gaza. Cada vez que alguien intenta aplastarlos, ellos se levantan, encuentran una forma de responder y ese sábado lo hicieron con contundencia. La acción no se limitó a este hecho. En otro comunicado, las brigadas al Qassam informaron sobre un ataque contra una unidad de la infantería israelí cerca del hospital al yaman al Saed, en el centro de Yabalia. La escena tuvo lugar en una vivienda donde los combatientes palestinos, con una sincronización precisa y una estrategia milimétrica, dispararon cohetes y un RPG contra los soldados que se refugiaban allí. El impacto fue fulminante, según la resistencia palestina que aseguró que todos los soldados israelíes en el lugar resultaron muertos o heridos. Los tanques Merkaba son considerados un símbolo del poderío militar israelí, no solo por su resistencia, sino también por la tecnología de punta que incorpora. Cuentan con blindaje modular, sofisticados sistemas de defensa activa y una impresionante capacidad de potencia de fuego. Sin embargo, la guerrilla de Gaza ha demostrado una y otra vez que el armamento avanzado no siempre garantiza la victoria. Este ataque del sábado en el barrio de al Qasif. Es una muestra de cómo, a través de la creatividad y la audacia, los combatientes palestinos han sido capaces de sortear las barreras que imponen estas máquinas letales. Los combates que se desarrollan en el norte de Gaza son una clara evidencia de cómo los recursos asimétricos han redefinido la guerra moderna en el Medio Oriente. 
Mientras Israel despliega lo mejor de su tecnología militar, el movimiento libanés y otros grupos de resistencia emplean su conocimiento del terreno, su experiencia en combates urbanos y, sobre todo, la determinación que los empuja a no ceder. Esta lucha desigual se ha transformado en una pesadilla para las tropas israelíes, atrapadas en un terreno desconocido y hostil donde cada esquina y cada calle puede ser una trampa mortal. Este episodio también revela mucho sobre la situación en Medio Oriente. Netanyahu ha empujado a la región hacia un caos casi absoluto, una tormenta perfecta que no conoce de treguas. Las decisiones de endurecer los ataques en Gaza, de lanzar ofensivas sin considerar las consecuencias a largo plazo, han desembocado en una resistencia cada vez más feroz. Los combatientes palestinos y el movimiento libanés han interpretado estas acciones como una declaración abierta de guerra, y la respuesta ha sido proporcional. Cada ataque israelí se enfrenta a una contraofensiva llena de simbolismo, donde la resistencia toma un carácter casi sagrado mientras se busca hacer frente a un enemigo percibido como ocupante. La lucha en Gaza es desigual, en muchos aspectos, pero también es una historia de ingenio. Las armas utilizadas por la resistencia, como los RPG, son dispositivos que no tienen la sofisticación de los sistemas israelíes, pero en manos de quienes conocen a la perfección cada callejón y cada edificio de Gaza, se convierte en herramientas letales. El ataque en al Qasib fue un ejemplo de la táctica de guerra de guerrillas que ha hecho tambalearse a la maquinaria militar israelí. Un ataque certero, ejecutado con paciencia y un conocimiento meticuloso del movimiento enemigo. Cada vez que los combatientes palestinos logran una acción como esta, se genera una onda expansiva, no solo en el campo de batalla, sino también en la opinión pública. La imagen del tanque Mercaba, reducido a una estructura de metal calcinado, se ha convertido en un símbolo que desafía la narrativa oficial israelí. Para muchos este video es un recordatorio de que el poder militar no siempre es suficiente para doblegar a un pueblo dispuesto a resistir, sin importar las condiciones. La determinación y la fe en su causa se transforman en armas tan poderosas como los misiles más modernos. Netanyahu ha prometido seguridad a su pueblo. Ha definido la necesidad de mantener una mano dura contra Gaza. Pero la realidad es que sus políticas han incrementado el espiral de violencia. La reciente destrucción del Merkaba y la pérdida de soldados israelíes pone en tela de juicio su estrategia y la efectividad de las operaciones llevadas a cabo en Gaza. En lugar de neutralizar a la resistencia, las acciones del gobierno israelí parecen haber fortalecido la convicción de los combatientes palestinos. Estos ataques han demostrado que a pesar de los esfuerzos, la resistencia está lejos de ser derrotada. Los Merkaba han sido una parte crucial del arsenal militar de Israel desde hace décadas. Diseñados no solo para combatir, sino para intimidar, para sembrar un mensaje de invencibilidad. Ver uno de estos blindados ser abatido en pleno campo de batalla es un golpe simbólico que va más allá de la pérdida material. La escena captada en el video de las brigadas al qassam revela cómo el campo de batalla moderno no es solo un lugar de enfrentamiento físico, sino también un espacio donde se construyen y destruyen narrativas, donde cada victoria y cada derrota es amplificada y reinterpretada ante los ojos del mundo. La imagen de un mercaba destruido en Gaza, consumido por las llamas y rodeado del polvo que levanta la resistencia, no es solo un episodio más de una larga lista de enfrentamientos. Es un recordatorio de que el conflicto en Medio Oriente no se resolverá con más armas, sino con un cambio real en las políticas y en las decisiones que se toman desde los centros de poder. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. 
También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿qué, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.